Amen, amen. Very good. God bless you. Praise Lord to you, Tilly. Do you pray just the word? Do you pray just the word? That's just the word. Jesus, Jesus. After Tilly, can you pray just the word? What? 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 అన్యూట్ చేసుకుందాక 
మహాపరిశుద్ధుడ గొప్ప దేవాజీవం కలిగిన తండ్రి జీవాస్పతి పెసే మీద అనువైన మనకొందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు అత్యున్నత సింహాసనంపై అత్యున్నమైన తండ్రి స్తోత్రములు సూర్యోదయం మొదలుకుని సూర్యాస్తమయం వరకు స్థుతి నందలేగిన నామం కలిగిన తండ్రి స్తోత్రాలను అన్న అన్ని నామముల కంటే పరిణామం కలిగిన ప్రభు ఆ స్తోత్రములు ఆశ్చర్యకరుడ ఆలోచనకర్త తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం సర్వ చర్యలకు దేవుడమైన తండ్రి సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతమైన తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా ఇదిగో నాయన సభ్యుల సంఖ్యలో మమ్మల్ని ఉంచినందుకే వందనాలు మరొక నువ్వు తల్లి నాని మాకు ఇచ్చావు ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు ఇప్పటి వరకు తోడుగా ఉన్నావు తండ్రి మరి ఈవినింగ్ సండే స్కూల్ కూడా మాకు ఇచ్చావు ప్రభా మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు వచ్చిన చిన్న బిడ్డలు రూ జాయిన్ బట్టి స్పెసి జాయిన్ బట్టి ప్రభా సెలీనాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా ఇంకా రావాల్సిన బిడ్డలు అనేక మంది ఉన్నారు ప్రభా వారిని త్వరపెట్టి తీసుకోమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించాల్సిన మరి స్కూల్కి వెళ్ళి వారు వస్తున్నారేమో ప్రభా త్వరగా వేగమే వచ్చి జాయిన్ అవడానికి సహాయం చేయండి బిడ్డలు ఎంతో ఆశతో ఉన్నారు ప్రభా మరి ఇష్టానిష్ట ఎంతో మంది బిడ్డలు ప్రభా రావాలని ఆశ కలిగి ఉంటున్నారు బిడ్డలు అందరికీ కూడా మీరు సహాయం అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాం అనుకూలపరచండి ప్రభా అయ్యే త్వరగా రావడానికి సహాయం చేయండి వందనాలు ప్రభా మరి మా కుటుంబం ఉచితంగా ఇచ్చిన చేస్తున్న కుటుంబాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు జీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి చేతి పనులను మీరు నాయన అభివృద్ధి చెందించుకుని అడుగుతున్నాం నాయన మా ముందు నేను నడిపిస్తున్న చాలా మేఘాన్ని బట్టి వందనాలు మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి పనులన్నిట్లో పరిచయంలో మీరు తోడుగా ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం వారి కుటుంబాలకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క అవసర అవసర అవసరత అవసరత కూడా మీ మహిమస్సుల్లో తీసుకుని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీ మొక్కను బట్టి వందనాలు మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీరు ప్రసాదించండి ప్రభావం మరి ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి నేను నా క్రిస్మస్ మాసంలో నుంచి మేము ఆనంద మాసంలో నుంచి అడుగు పెట్టబోతున్నాం తండ్రి మరి బిడ్డలతో కలిసి మేము ఎన్నో ప్లాన్స్ చేస్తున్నాం తండ్రి మరి అక్కడికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి మరి మా ముందు నేను నడిపించాలి కనుక ప్రభా మీ జ్ఞానం కలిగింది మీ ఆత్మ బలంతో ప్రభా అతను బలంగా వాడుకోమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించేస్తున్నాం తండ్రి వందనాలు నాయన మరి కుటుంబాన్ని కూడా జీవించండి మీ సమస్తం బట్టి వందనాలు మరి అక్కడ ఆయన ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో త్వరగా వచ్చి ఆయన అవటానికి కూడా మీరు సహాయం చేయమని సమయాన్ని అనుకూలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీకు వందనాలు రోజు మాతో వచ్చి ఆయన అనేకం మాకు బోధిస్తూ ప్రభు ఉండటానికి కూడా మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం మేము బిడ్డలు బట్టి ప్రజలను బట్టి వందనాలు ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకొని మరి బిడ్డలు చిన్న నెట్వర్క్ విషయం బట్టి మరి దినాన ప్రభు ఆయన ఇదిగో ఇటు రీతిగా మేము జరిగించుకుంటున్నాం ఎక్కడ ఎటువంటి ఆలోచన ఆటని కొన్ని జరగకుండా మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థించేస్తున్నాం ప్రభా మరి ఏమీ తెలియని వారిని ఏమి రాని వారిని ప్రభా మేము మమ్మల్ని మరీ చేయమని తండ్రి అయ్యాన్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగించమని ప్రార్థించేస్తున్నాం తండ్రి మీకు వందనాలను అయిన అలాగే ప్రభా మరి రాబోసిన బిడ్డలు అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి దినాన్ని లెక్కం తప్పబోతున్న మీ ప్రియ కుమారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి త్వరగా వచ్చి జాయిన్ అవడానికి సహాయం చేయండి నాయన మరి ఆఫీస్ లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీరు కృప చూపించండి ఒక చక్కటి స్థలంలో చక్కగా బిడ్డలకు అర్థం రీతి కూర్చుని బోధించడానికి సహాయం చేయమని మీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంలో ప్రభావం ప్రియ కుమారుడితో మీరు ఉంచమని అడుగుతూ ఇది ఎవరికి ఎటువంటి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఇష్యూస్ ఏవి కూడా లేకుండా మీరు సహాయం చేయమని ప్రతి ఒక్క కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్స్ ని కూడా మీరు ముద్రించమని ప్రభా ఎవరికి కూడా ఎటువంటి కరెంట్ ప్రాబ్లమ్ కూడా లేకుండా సహాయం చేయమని ఇది ఒక ప్రభా ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు కూడా మీరు తోడుగా ఉండమని మీ అధ్యక్షత నిన్న ప్రభావం మమ్మల్ని నడిపించమని సమస్తాన్ని కూడా మీ పాదాలు శ్రద్ధ పెట్టుకుంటూ సమస్త మహిమ గల ప్రభావాలు మీకు చెల్లించు మా ప్రభుని ప్రే రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి నామం అడిగి ప్రార్థించి వేసుకుంటున్నాం తండ్రి స్క్రీన్ షేర్ కాదు షేర్ ఆప్షన్ కింద ఉంది కదా షేర్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత బేసిక్ పక్కన అడ్వాన్స్ వస్తుంది బేసిక్ పక్కన అడ్వాన్స్ ఉంది కదా అది కొట్టండి అక్కడ స్పీకర్ బొమ్మ ఉంది కదా అది కొట్టండి షేర్ కొట్టండి ఇప్పుడు పాట ప్లే చేయండి యూట్యూబ్ లో నుంచి పాట ఉంది కదా ప్లే చేస్తే
పిల్లలు మరొకసారి చేద్దామా గోయా కూడా పాట పాడేస్తుంది ఎప్పుడైనా <laughs> అవునక్క
వండర్ఫుల్ 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 నన్ను వెరీ గుడ్ దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి దాహం వేస్తే నీళ్ళు వచ్చిన పిల్లలు దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు కదా అలాగే ఏదైనా మీకు చెప్పినప్పుడు మొత్తం లెసన్ అంతా చెప్పకండి ఒక్క పాయింట్ చెప్తే చాలు ఓకే వెరీ గుడ్ అలా నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఆ మోస గారు అక్కడ నుంచి ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరి కనాన దేశానికి అక్క తన చనిపోయే వరకు వెళ్ళినప్పుడు జరిగే సిచ్యువేషన్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పొచ్చు సరేనా అలా కూడా మీరు నేర్చుకోండి ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ వండర్ఫుల్ అని పాట పాట స్టేజ్ పాట అబ్బో స్టేజ్ పాట పాడుతున్నావా బైబుల్ నాలెడ్జ్ సాంగ్ పాడాలి చాలా 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 బాగుంది మరి వెళ్దామా మన అందరం కూడా ఏసే దగ్గరికి వెళ్దామా ఎందుకు వెళ్ళాలి మన ఏసే దగ్గరికి ఏసే మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి కదా సరే పిల్లలు అయితే మరి ఇప్పుడు మెమరీ వాస్ చెక్కింగ్ కి వెళ్దాం నేను ఎవరు చెప్పి తిరిగి లేసను రాజీ అక్క కదా మరి రాజీ అక్క వచ్చారు ఎస్ రాజీ ఓకే ఈ రోజు మరి ఈసరికి ఒకసారి అన్నకి ఫోన్ చేస్తారా వచ్చామని చెప్పండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోదా వెరీ గుడ్ మా వెరీ గుడ్ తల్లి పాపం జోయ ఏడుస్తుంది జోయ నోట్స్ అమ్మా నా నోట్స్ అమ్మా జోయ తల్లి అక్క చూపించి నేను చూపిద్దు నువ్వు కూడా వెరీ గుడ్ తల్లి సూపర్ సూపర్ Very good, Nana. 
మీ మమ్మీ ఓపిక మెచ్చుకోవచ్చు అదే మీ మమ్మీ ఓపిక మెచ్చుకోవచ్చు కవర్ చేసావు తల్లి సూపర్ వెరీ వెరీ గుడ్ అవును ఇంతకి హోంవర్క్ లోకి నిన్న ఎవరు నడిపిస్తున్నారు ఇంత డీప్ గా మమ్మీయా థ్యాంక్స్ టు మమ్మీ పేదట్ ఓకే ఓకే తల్లి సూపర్ గా అడ్లెస్ ఏమి గలవై ఆకలి గొను కళ్ళు మూసుకొని నా వైపు చూసి చెప్పాలంట అంటే కళ్ళు మూసుకొని ఇటు ఎదురుగా చూస్తూ చెప్పు ఓకే ఓకే సింహపు సింహపు పిల్లలు లేమి గలవై ఆకలి గొను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేరు కొద్దువై ఉండదు ఉండదు సామెతలు థర్టీ ఫోర్ టెన్ టెన్ వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ యాక్టివిటీ చేయలేదమ్మా లేదక్క వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రైజ్ తిలాడు తంజాయ్ ప్రైజ్ తిలాడు తల్లి ప్రైజ్ తిలాడు నాన్న వెరీ గుడ్ డ్రా చేశారు మొత్తం ఈ రోజు ఈ రోజు జాయ్ చెప్తాడు రూత్ కాదు జాయ్ చెప్పాలి ఈ రోజు జాయ్ చెప్పాలి వెరీ గుడ్ నాన్న పెద్ద సముద్రంలో కలిసిపోయింది ఓకే తల్లి ఓకే ఎవరు వాళ్ళంతా ఎవరు అక్కడ కింద అవును ఆ పైన చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అప్పుడు ఏలిముఖి మధ్యలో ప్లేస్ ఏంటి నేను 
నేను ఒక అడవి అనుకున్నా నాన్న వెరీ వెరీ గుడ్ నాన్న సీను అరణ్యం అరణ్యం మొత్తం లెసన్ చెప్పేస్తారు అక్క రాజక్క అవును తండ్రి అవును మిన్ని రాజక్క చెప్పాల్సిన లెసన్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చిన్ని బురలో చాలా దాచి పెట్టారు ఎవరంటే ఇట్లా దూరు దూరు వస్తున్నారు ఎంత చక్కగా నవ్వుతావు జాయ్ ఓకే మా గాడ్ బ్లెస్ యూ బోత్ చెప్పండి చెప్పండి ఓకే చెప్పండి ఆకలి గొనను ఎహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదు కీర్తనలు థర్టీ ఫోర్ టెన్ సింహపు పిల్లలు లేవి గలవై ఆకలి కొనను ఎహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదవై ఉండదు కీర్తనలు థర్టీ ఫోర్ టెన్ వెరీ గుడ్ బాగా ఉన్నారా ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఓకే తల్లి దాన్ని ఒక స్టిక్ దేనికైనా ఒక కార్డు పట్టుకి స్టిక్ చేయి తల్లి పోకుండా ఉంటుంది సేఫ్ గా ఓకేనా ఊగుతుంది కదా నలిగిపోకుండా ఉంటది తర్వాత ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే మా
ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలును పొదవై ఉండదు కీర్తనలు ముప్పై నాలుగు పది ఎహోవాను ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు పొదవై ఉండదు కీర్తనలు థర్టీ ఫోర్ బైబుల్ చదువుతారా రోజు కొంత టైం చదవండి ఓకేనా ప్రైజ్ దిలాడ్ మా గాడ్ బ్లెస్ యూ పిల్లలు వెరీ గుడ్ అందరూ చాలా 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 బాగా చెప్పారు పిల్లలు గడ్ బ్లెస్ చక్కగా రా మాటలు చెప్పడం రాకపోయినా గానీ మేము రోజు చెప్పారు కదా దేవుడు మొహంగా దీవించిన గాక అయితే పిల్లలు మనం సిక్స్త్ ఏం చేస్తున్నాం మనం సిక్స్ హండ్రెడ్ డేస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మనం సిక్స్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ చేసుకోబోతుంది కాబట్టి మన అందరం కలిసి ఆ రోజు ఏం చేయాలా మీ దగ్గర ఉన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ డేస్ వరకు ఉన్నవన్నీ కూడా మీరు మాకు చూపించాలి వీడియో చూపించాలి ఆ రోజు సరేనా అవన్నీ మీరు ఫైల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్ని చెక్ చేసుకోండి నీట్ గా పెట్టండి రూమ్ అంతా డెకరేట్ చేసుకోండి ఆ రోజు మీరు మాకు చూపించాలి ఎప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్త్ రేపు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్త్ ఓకే అయితే నెక్స్ట్ కమింగ్ సిక్స్త్ డిసెంబర్ సిక్స్త్ షాలే అంకుల్ బర్త్డే పిల్లలు ఆ రోజు మీరు అందరు గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ తయారు చేయండి హ్యాపీ బర్త్డే అంకుల్ అని చెప్పి సరేనా మరి చేస్తారా ఓకే అంతేకాకుండా ఇంకా ఏంటి ఆ రోజు స్పెషల్ ఏంటి హ్యాపీ క్రిస్మస్ కదా సెమీ క్రిస్మస్ జూమ్ సండే స్కూల్ క్రిస్మస్ మనం ఆ రోజు చేసుకోబోతున్నాం ఈ రోజు డిసెంబర్ సిక్స్ ఆ రోజు మనకి చాలా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి పిల్లలు కాబట్టి మీరు అందరు కూడా రావాలి ఖచ్చితంగా ఎవరు అబ్సెంట్ అవ్వద్దు మనం కొంచెం మందే ఉంటే బాగుంటుందా క్రిస్మస్ లో ఎక్కువ మంది ఉంటే బాగుంటుందా ఎక్కువ మంది ఉంటే బాగుంటుంది కదా అందుకని మీరు ఏం చేయాలి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని కూడా ఇన్వైట్ చేయండి అందరికి చెప్పండి ఓకేనా ఈ లోపు మీ అందరికి కూడా మరి అక్క పంపిస్తుంది పంపించిన తర్వాత దాన్ని అంద ఆ ఇన్విటేషన్ అందరికి కూడా మీరు కూడా చెప్పిద్దరు కానీ ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ నానా మరి ఇంకేమైనా ఉందాక చెప్పాల్సింది అంతే కదా ఓకే స్కిట్ ప్రిపరేషన్ చేసే ఎవరైతే ఉన్నారో స్కిట్ లో వాళ్ళు మాత్రం చివరిలో ఉండండి ఉంటే మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఏం చేయాలి తప్పసరిగా ఉండాలి నానా జోయల్ వెళ్ళద్దు ఏం చేయాలి ఓకేనా ఓకే తమ్ముడు మరి మీరు ఎంత వరకు మీ మీ టైం మీరు కంప్లీట్ చేస్తున్నా వెంటనే మేము ప్రాక్టీస్ కి వెళ్ళిపోతాం అందుకే మీకు తొందరగా ఇచ్చాం పిల్లలు బాగున్నారా మరి ఇక్కడ రోజు ఆయన సన్నిధిలో దేవుని స్థుతించుకునే అవకాశాన్ని ప్రభు నాకు మనకు అందరికి అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్న ఉన్నానా చక్కని హోంవర్క్స్ చేశారు మంచి యాక్టివిటీస్ అక్క వాళ్ళు క్రిస్మస్ కోసం అందరికీ నేర్పిస్తున్నారు దాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం సరే నాన్న మనం క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం తర్వాత మళ్ళా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రేర్ చేసుకుని మనం ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం అందరు ప్రేర్ పొజిషన్ వచ్చింది నాన్న వన్ టూ త్రీ పరిశుద్ధమైన తండ్రి జీవాధిపతి అని వేసాం వివాహ పాదాలు పొందినాడు స్తోత్రాలు తెలిసినాం నాయన సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని శుద్ధించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాడు స్తోత్రాలు తెలిసినాం నాయన ఇప్పటి వరకు చక్కని హోమ్ వర్క్స్ బిడ్డలో నాయన చూపించడానికి రూపు చూపించడానికి స్తోత్రాలు తెలిసినాం అల్పటి నుంచి ఎన్నికలు లేని వాడను నాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి వందనం ఉన్నాయన మీ కృపతో జ్ఞాపం చేసుకోండి మీ మాట నాడు అందించండి బిడ్డలకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఎలాగో నాయన పాఠం బోధించాలో మీరు ఎక్కడ చేసి సహాయం చేసి కృపు చూపించి మీరే మహిమ గంట ప్రభావాన్ని పొందుకొనమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఓకే సన్నీ సోని సన్నీ 
ఒకసారి సన్నీని ఒకసారి చూ సన్నీ బాగున్నావా ఏం చదువుతున్నావు మీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా మీ ఎప్పుడైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళావు మీ ఫ్రెండ్ రమ్మంటే నువ్వు వెళ్ళావు ఓకే వాళ్ళకి ఏసై అంటే ఎవరో తెలియదు ఓకే నీకు తెలుసు కదా ఏసై అంటే ఎవరు సండే స్కూల్కి వస్తున్నావు చక్కని వాక్క వాళ్ళు చెప్పే వాక్యాలు వింటున్నావు ఏసై చేసే అద్భుతాలు కూడా నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావు ఓకే సరే మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళావు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ డాడీకే బాగాలేదు చాలా రోజుల నుంచి అనారోగ్యంతో ఉంటున్నారు ఓకే చాలా హాస్పిటల్ తిరిగారు చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు అయినా కానీ వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యాధి ఆ జబ్బు అనేది నయం కాలేదు ఓకే మనం మన ఏసై దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకున్నప్పుడు పాస్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన ప్రార్థన చేయించుకున్నప్పుడు ఏసై మన ప్రార్థన అలగించి వాళ్ళని స్వస్థపరిచారు ఓకే నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ నీకు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటుంది ఏ విషయం ఉన్నా నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ కి షేర్ చేసుకుంటావు మీ ఫ్రెండ్ కూడా నీతో షేర్ చేసుకుంటావు అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ డాడీకి అనారోగ్యంతో ఉందని నువ్వు తెలుసుకున్నావు నీ ఫ్రెండ్ చెప్పింది చాలా హాస్పిటల్ తిరిగి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం అయినా తగ్గలేదని చెప్పింది చెప్పినప్పుడు నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ కి ఏమన్నా సలహా ఇస్తావా ఏమన్నా చెప్తావా వాళ్ళు ఏమని చెప్తావు జీజస్ కి ప్రేయర్ చేయండి అని చెప్తాను జీజస్ కి ప్రేయర్ చేయండి అని చెప్తావు ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న దేవుని స్తోత్రం మరి ఏమన్నా సోని చక్కగా చెప్పింది వాళ్ళకి దేవుడు అంటే తెలియదు ఏసై అంటే కానీ తన ఫ్రెండ్ కి మన ఏసై గొప్పతనం గురించి వాళ్ళకి చెప్పింది మరి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏసై దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మరి వాళ్ళు కూడా ఏసైకి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏసై వారిలో ఉన్నటువంటి వ్యాధిని స్వస్థపరుస్తారా స్వస్థపరచరా యహోవా రఫాగా ఉన్నటువంటి మన ఏసయ్య అలాగే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక చిన్న పాప దేవుడు అంటే తెలియనటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఏసయ్యను పరిచయం చేసింది పరిచయం చేయడం ద్వారా అతను కూడా ఏసయ్య దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతని వ్యాధి నుంచి ఒక వ్యక్తి స్వస్థత పొందుకున్నాడు అతడు ఎవరు ఆ చిన్నది ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ రోజు మనం పాఠంలో నేర్చుకుంటాం నాన్న ఓకే అందరూ బై మీ బైబిల్ శోభన్ చే నాన్న ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ నుండి పాప నిబంధన గ్రంథం నుండి రెండవ రాజులు ఐదో అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచ్చిన ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్సెస్ వన్ టు త్రీ అందరూ చూడనా సిరియా రాజు సైన్యాధిపతి అయిన నయమాను అని ఒకడు ఉండెను అతని చేత యహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగు చేసి ఉండెను గనుక అతడు తన యజమానుని దృష్టికి గనుడై దయ పొందిన వాడాయను అతడు మహా పరాక్రమశాలి అయి ఉండెను గాని అతడు కుష్టరోగి సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇస్రాయేలు దేశం మీదికి పోయి ఉండిరి వారు అచ్చట నుండి ఒక చిన్నదాన్ని చెరగొని తేగ అది నయమాను భార్యకు పరిచారము చేయించుండెను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాకులు మన వెనుకలో దీవించిన కాక ఆమె అందరూ మీ బైబిల్స్ క్లోజ్ చేయండి అన్న ఓకే అందరూ మీ పొజిషన్ లో కూర్చోండి ఈ పాఠం మనం చాలా సార్లు అక్క వాళ్ళు అన్న వాళ్ళు చెప్పు ఉంటారు నయమాను అతనికి కుష్టరోగం ఉన్నప్పుడు అతను ఎలాగో స్వస్థత పొందాడు అనేది ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ మరి సిరియా అనేటువంటి దేశం ఉంది ఆ దేశంకి ఒక సైన్యాధిపతి ఉన్నాడు నాన్న ఆ సైన్యాధిపతి పేరు ఏంటంటే నయమాన్ ఓకే సైన్యాధిపతి కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద కింగ్ ఆఫ్ సిరియా అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అతనికి విజయాన్ని దేవుడు అతనికి దయచేస్తున్నాడు అతను గొప్ప పరాక్రమశాలి మైటీ మ్యాన్ ఇన్ ద ఆర్మీ మరి దేవుని వల్లనే అతనికి అంత గొప్ప విజయం కలుగుతూ ఉన్నది అనమాట ఓకే అయితే ఒకసారి ఇస్రాయేలు దేశం మీదకి వీళ్ళు దండెత్తి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంతమంది ఇస్రాయేలు ప్రజలను వీళ్ళు చెర పట్టుకొని బానిసలుగా సిరియా దేశానికి తీసుకొస్తారనమాట తీసుకొచ్చినప్పుడు 
ఆ తీసుకొచ్చిన వారిలో ఒక చిన్న పాపని నైమాను ఏం చేస్తాడంటే తన ఇంటికి తీసుకొస్తాడు అనమాట ఎందుకనంటే మరి తన భార్యకు ఇంట్లో పనులు చేయడానికి గిన్నెలు కడగడానికి ఇల్లు వచ్చడానికి భర్తలు అట్లా తన భార్యకు హెల్ప్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక చిన్న దాన్ని ఆ తన ఇంటికి తీసుకొని వస్తాడు ఆ పాప ఆ నైమన్ భార్యకు పరిచారము చేస్తా ఉంటుంది నాన్న ఓకే అయితే ఈ నైమన్ గొప్ప పరాక్రమశాలి కానీ అతనికి ఒక లోపం ఉన్నది అనమాట అతనికి ఒక వ్యాధి ఉంది ఆ వ్యాధి ఏంటంటే అతను కుష్ఠు రోగి ఈ వాజ్ ఎ లెప్రసి అతనికి కుష్ఠు వ్యాధితో అతను బాధపడుతూ ఉంటాడు అనమాట ఈ పాప ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి దగ్గర నుంచి చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట మా యజమాని చాలా పరాక్రమశాలి కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అతడు దేవుడు జయాన్ని ఇస్తున్నాడు కానీ ఇతనిలో ఒక వ్యాధి ఉంది ఆ వ్యాధి ఏంటంటే కుష్ఠు వ్యాధి అనమాట మరి ఈ అమ్మాయి ఏమో బానిస పిల్ల తను దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిందనమాట తను దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి కుమార్తె ఇస్రాయల్ దేశం కానీ తను ఎక్కడికి వచ్చిందంటే సిరియా దేశానికి వచ్చింది దేవుడు అంటే ఎవరో తెలియనటువంటి ఒక విగ్రహారాధన దేశానికి తను వచ్చిందనమాట వచ్చి ఆ తన యజమానురాలు దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట చెప్తుంది అనమాట మరి పని పిల్లలు ఇంట్లో పని మనుషులు చెప్పిన మాట ఎవరైనా వింటారా వింటారా వినరు ఒకవేళ ఏదైనా సలహా ఇచ్చారనుకో ఏమంటావా నువ్వు పని పిల్లవే వెళ్ళి గిన్నెలు దొంగుకో లేకపోతే ఇల్లు ఊడ్చుకో లేక బట్టలు తుక్కో అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఎవరైనా సలహా ఇస్తే వింటావా పని మనుషులు విన్నాం మరి ఈ చిన్న పిల్ల తన యజమాని రాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి చెప్తుంది అనమాట అమ్మ మరి మన యజమానుడికి కుష్ఠు వ్యాధి ఉంది కదా కాబట్టి మన యజమానుడు చాలా హాస్పిటల్ తిరిగాడు తగ్గలేదు కానీ మన యజమానుడు నా ఏలిన వాడైనటువంటి ఇస్రాయల్ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు అక్కడ ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అని ఆ చిన్నది చిన్న పాప తన యజమానురాలితో చెప్పింది అనమాట చూడండి పిల్లలు ఎంత ధైర్యం ఉండాలి అక్కడ చెప్పాలంటే తన ఊరు కాదు తన దేశం కాదు తన ఇల్లు కాదు ఒక పని పిల్లగా ఒక బానిస పిల్లగా ఆ ఇంట్లో ఉంటా ఉంది మరి అంత ధైర్యం తనకు ఎలా వచ్చింది తన దేవుని బిడ్డ దేవుని నమ్మినటువంటి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చింది తన తల్లిదండ్రులు నేర్పించినటువంటి భయభక్తుల్ని దేవుని ఎందు విశ్వాసాన్ని ఆ పాప మర్చిపోలేదు విడిచిపెట్టలేదు అనమాట తన బానిస పిల్లగా పని పిల్లగా ఉన్నప్పటికీ తన దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని తన యజమాను రాలికి ఇక్కడ చెప్తుంది అనమాట ఓకే చెప్తున్నాడు మరి ఒకవేళ ఆ యజమాను రాలు కూడా ఏంటి పని మనిషి చెప్పేటువంటి మాట మనం వినేది అని ఫస్ట్ లో అనుకుందేమో మళ్ళీ తర్వాత ఆలోచించి ఉండొచ్చు అవును కదా చాలా తిరిగాము ఆయనకి తగ్గట్లేదు మరి ఈ అమ్మాయి కూడా చెప్తుంది కదా ఇస్రాయల్ దేశంలో గొప్ప ప్రవక్త ఉన్నాడని అక్కడికి వెళ్తే తగ్గుతుందేమో అని చెప్పేసి ఆవిడ కూడా అనుకొని ఆ అమ్మాయి చెప్పినటువంటి మాట మొదటగా ఆ యజమానురాలు వినింది అనమాట అది ఎవరి మాట దేవుని కూర్చున్నటువంటి మాట తర్వాత తన భర్త వచ్చినప్పుడు నైమాన్ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో చెప్తుంది అనమాట మరి ఇస్రాయల్ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నారంట మరి మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఆ ప్రవక్త గారు మీకు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేస్తే మీకు కలిగినటువంటి కుష్ఠు వ్యాధి నయమైపోతుంది ఈ విషయం మన పని పిల్ల చెప్పింది అని చెప్పిందేమో మరి చెప్పినప్పుడు మరి ఆయన కూడా ఒకవేళ మొదట్లో తిరస్కరించాను ఆ ఏంటి పని పిల్ల చెప్పినటువంటి మాట వినేది కానీ తర్వాత అతను కూడా ఆ పాప చెప్పిన మాట లోబడి భార్య విన్నది అది తన భార్య మాట ఆ నయమాను విన్నాడు అనమాట విని ఏం చేశాడంటే ఆ శ్రీయ రాజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడంటే ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్ కి ఒక లెటర్ రాస్తాడు అనమాట మరి మా సైన్యాధిపతికి కుష్ఠు వ్యాధి ఉంది అతను వ్యాధి నయం చేయండి ఎవరికి లెటర్ రాస్తాడంటే ఇస్రాయల్ రాజ్ కి లెటరు రాస్తాడు అనమాట రాసినప్పుడు రాజు ఆ లెటర్ చదువుకొని అతను తన బట్టలు చింపుకుంటాడు అనమాట చింపుకొని ఇదేంటి నేనేమన్నా దేవుణ్ణా నేను స్వస్థపరచడానికి నా మీద ఏదైనా గొడవ పెట్టుకోవడానికి ఇతను కారణం వెతుకుతున్నాడా అని ఆ రాజు వస్త్రాలు చింపుకుంటాడు అనమాట రాజు గారు బట్టలు చింపుకున్నాడు అనేటువంటి సంగతి ఎవరికి తెలుసు అంటే ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి దేవుని ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త పేరు ఎలీషా మనకు అందరికి తెలుసు ఓకే ఆ ఎలీషా గారు విని ఏమంటాడంటే అతన్ని నా ఎద్దుకు పంపించు ఇస్రాయేలులో దేవుడు ఉన్నటువంటి సంగతి ఇప్పుడు నైమాను తెలుసుకుంటాడని చెప్తారనమాట చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఇస్రాయల్ రాజు చెప్తాడు అనమాట మా ప్రవక్త ఉన్నారు మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తారనమాట అయితే అప్పుడు నైమాను ఏం చేస్తాడంటే నైమాను తన సైన్యంలో కొంతమందిని తీసుకొని ఆ ఎలీష గారి దగ్గరికి బయలుదేరతాడు నాన్న నాన్న మింతల్లి 
ఎలిషాగారి <laughs> ఇదిగో నైమాన్ గారు మీరు యోర్ధాను నదికి వెళ్ళి అందులో ఏడు సార్లు మునగండి సెవెన్ టైమ్స్ మీరు యోర్ధాను నదిలో మునగండి మునిగినప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి కుష్టు వ్యాధి మొత్తం కూడా తగ్గిపోతుంది మీరు స్వస్థత పొందుతారు అని ఒక మాట తన సర్వెంట్ కి చెప్పి పంపిస్తాడు అనమాట మరి ఎలీషా గారు బయటకు కూడా రారు లోపలే ఉంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే ఎలీషా గారి సర్వెంట్ వచ్చి ఆ మాట ఈ నైమానికి చెప్తాడు అనమాట చెప్పగానే నైమాన్ చాలా కోపడతాడు అనమాట చాలా కోపడతాడు ఎందుకు ఎందుకు కోపడతాడు అతను మామూలు మనిష అతను ఏమనుకున్నాడు నేను గొప్ప సైన్యాధిపతిని ఐఎమ్ ద కమాండర్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ద చీఫ్ నేను కమాండర్ కదా నేను ఆయన మొత్తం ముందుకు వస్తే కనీసం బయటికి కూడా ఆయన రాలేదు రాకుండా ఒక మాట అయినా నాకు చెప్పి పంపించేస్తున్నాడు ఎవరిద్దాన్ని నదిలోనే మునగాల ఇంతకన్నా మంచి నదులు మా సిరియా దేశంలో ఉన్నాయి ఆ దేశ నదులు ఏంటంటే అబానాయును పర్పరను అనేటువంటి నదులు ఉన్నాయి మాకు అక్కడ మునిగి నేను స్వస్థత పొందలేనా ఇక్కడే స్వస్థత పొందాలా అని చాలా కోపడతాడు అనమాట కోపడి ఆ నేనేదో గొప్పవాడిని వచ్చాను ఆయన బయటకు వచ్చి నా మీద చేయించి నాకు ప్రార్థన చేస్తాడు నాకు నేను స్వస్థపరుస్తాడని నేను అనుకుంటే కనీసం బయటికి కూడా ఆయన రాలేదు నా మొహం కూడా చూడకుండా వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కడికో వెళ్ళి మునిగి రమ్మంటున్నాడు అని కోపడతాడు అనమాట కోపడి తిప్పండి రా రాదాలి అని అతను బయలుదేరి వెళ్ళిపోతుంటాడు అనమాట వెళ్ళిపోతుంటే మరలా పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక సర్వెంట్ చెప్తాడు అనమాట నైమాన్ గారు నైమాన్ గారు ఇప్పుడు పాస్ట్ గారు ఏం చెప్పారు జోర్దాన్ నదిలో ఏడు సార్లు మునగమని చెప్పారు ఆయన బయట చిన్న పాట మాట కదా ఆయన చెప్పింది మునగమని చెప్పారు ఒకవేళ ఇది కాకుండా ఇదిగో నైమాన్ గారు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి మీ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టి అందరికి ఒక్కొక్క జత భర్తలు పంచిపెట్టు అని చెప్తే మీరు చేస్తారా నైమాన్ గారు అంటే ఓ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం మరి దానికంటే ఇదేం పెద్ద విశేషం కాదు కదా ఇన్నేమి ఖర్చు పెట్టమని చెప్పలేదు కదా ఇన్నేమి ఖర్చు పెట్టమని చెప్పలేదుగా ప్రాప్తి గారు యోర్ధాన్ నదిలో ఇప్పుడు సార్లు మునగమని చెప్పారు కదా అని చెప్పినప్పుడు మరలా ఆలోచిస్తాడు అనమాట అవును కదా నన్ను ఏం పెద్ద పని ఏం చేయమని చెప్పలేదు కదా ఇంకేదో అన్నదానం చేయమంటే చేసేవాడిని వస్త్రదానం చేయమంటే చేసేవాడి ఇంకేం చేయమన్నా చేసేవాడిని మరి ఆయన ఇవన్నీ ఏమైనా చెప్పారా చెప్పలా వెళ్ళి యోర్ధాన నదిలో ఏడు సార్లు మునగమని చెప్పారు సరే చూద్దామని తన సేవకుడు చెప్పినటువంటి మాటను అతను మరి ఇదే చూపి మరలా ఆ ప్రవర్త చెప్పినట్లు అతను ఇది చూడండి అతను ఒళ్ళంతా కుష్ట అనమాట బాడీ అంతా కూడా పుండ్లు పుండ్లాగా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే చాలాగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యోర్ధాన్ నదిలోకి వెళ్ళి ఎన్ని సార్లు మునగమని చెప్పాడు ప్రవక్త గారు ఏడు సార్లు సెవెన్ టైమ్స్ ఆ రివర్ లో మునగమని చెప్తాడు అనమాట మరి ఒకటోసారి మునుగుతాడు లేక చూసుకుంటాడు స్వస్థరాల రెండోసారి మునుగుతాడు మునిగి మళ్ళీ లేస్తాడు మరలా స్వస్థరాల మూడోసారి మునుగుతాడు నాలుగోసారి ఐదోసారి ఆరుసారి ఆరు సార్లు మునిగినా కానీ అతనికి స్వస్థత రాదనమాట ఓకే ఎప్పుడైతే ఏడోసారి అతను మునిగి పైకి లెగగానే వాట్ ఏ వాండర్ ఏం జరుగుతుంది అతనికి ఉన్నటువంటి కుష్టు వ్యాధి మొత్తం కూడా నయమైపోతుంది అనమాట ఒక్క చోట కూడా పుణ్ ఉండదు అతని బాడీ ఎలా ఉందంటే పసి పిల్లల దేహంలాగా అయిందంట ఇప్పుడు చూడండి చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లల బాడీ చాలా చక్కగా ఎంతో స్మూత్ గా మృదువుగా ఉంటది మరి అట్లాగైపోయింది అంట నయమన్ బాడీ అతను చాలా పెద్ద బాడీ అంత పెద్దవాడి పుండ్లు పుండ్లుగా ఉన్నటువంటి కుష్టు వ్యాధి ఉన్నటువంటి దేహం కాస్త ఎలా అయిపోయిందంట పసి పిల్ల దేహం వల్ల లిటిల్ చైల్డ్ ఎలాగైతే ఉందో అంత పసిపిల్ల దేహం లాగా అయిందో చాలా సంతోషించాడు అనమాట 
చాలా సంతోషించి ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళి అతనికి వందనాలు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెప్పాడనమాట ఓకే మరి ఇక్కడ ఇతను కనుక ఆ సేవకుడు చెప్పినటువంటి మాట మొట్టమొదటిగా తన భార్య ఆ పాప చెప్పినటువంటి మాట వినింది అనమాట ఆ పాప కనుక ఆ పాప చెప్పిన మాట కనుక ఆమె వినకపోతే తన భర్తకి స్వస్థత వచ్చేది కాదనమాట కాబట్టి చిన్న పిల్లైన తను దేవుణ్ణి తను నమ్ముకున్నటువంటి దేవుణ్ణి ఆ బానిస దేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ తన దేవుని గొప్పతనం గురించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటి యజమానురాలకి చెప్పింది అనమాట వాళ్ళు కూడా ఆ మాట విని విశ్వసించడం వల్ల నయమాను కలిగినటువంటి కుష్టి వ్యాధి ఏమైంది నాన్న తగ్గిపోయినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం తర్వాత నయమాను చెప్తాడు అనమాట ఇస్రాయేలులో ఉన్నటువంటి దేవుడు తప్ప ఈ లోకంలో ఇంకా ఏ దేవుడు కూడా లేడు ఓన్లీ వన్ గాడ్ ఈజ్ ద జీజస్ క్రైస్ట్ యహోవయే దేవుడు అని ఆ నయమాను సిరియా దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ చాటి చెప్పినట్లుగా కూడా మనం పరిశుద్ధ లేఖను కాగలం మనం చూస్తా ఉన్నాం కాబట్టి మీరు కూడా మనం మీ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మరి అక్కడ తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మనం కూడా ఏం చేయాలంటే మన ఏసై గొప్పతనాన్ని వాళ్ళకి పరిచయం చేయాలన్నమాట పరిచయం చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా దేవుని తెలుసుకుని వాళ్ళు కూడా రక్షణలో రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ పాప కనుక నోరు మూసుకొని ఉన్నట్లయితే తన యజమానికి స్వస్థత వచ్చేది కాదనమాట తను తెలుసుకున్నటువంటి దేవుణ్ణి వాళ్ళకి పరిచయం చేసింది మరి యహో రఫాను వాళ్ళకి పరిచయం చేయడం వల్ల అక్కడ గొప్ప గొప్పగా దేవుణ్ణి నామాన్ని కనపరిచినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం అనమాట ఓకే నాన్న కాబట్టి అటు విధంగా ఉండలాగిన ప్రభు మనకు అందరికీ సహాయం చేయను గాక దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యులు మన ఇంటిలో దీవించిన గాక ఆమె సో ఇది చూడన్న ఇది మెమరీ వాస్ ఇస్రాయేల్లో ఉన్న దేవుడు తప్ప లోకమందంతటను మరి ఒక దేవుడు లేడు రెండు రాజులు ఐదు పదిహేను ఓకే నాన్న తర్వాత యాక్టివిటీ కూడా ఉంది అది కూడా మీకు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాన ఓకే అందరూ ప్రేయర్ పొజిషన్ కి వచ్చిండి నాన్న ప్రేయర్ చేసుకుంది పరిశుద్ధమైన తండ్రి జీవాధిపతి నేసయ్య దయల తండ్రి కృప కలిగిన దేవ పరిశుద్ధ నామ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఈ సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధిలో చేరుకొని మీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకోవడానికి మీరు మాకు శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి ఉందన అల్పుడు నేను నిక్కలేని వాడిని ఆయన నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి కూడా మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నేను ఇప్పుడు మీరు తోడుగా ఉన్నాను పొందనాలు తదుపరి జరిగేటువంటి నాయన కార్యక్రమాల్లో కూడా మీ కృపను తోడుగా ఉంచండి మీ సన్నిధిని తోడుగా ఉంచి నడిపించి మీరే మహిమగంత ప్రభావాన్ని పొందుకొనమని ఈ ప్రార్థన మానులను మా ప్రభువును రక్షకుడైన ఏ సై పరుశుధామంలో ప్రార్థించడానికి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి తండ్రి <laughs> 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 in heaven hallow be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us lead us not in temptation but deliver us from evil for thine is the kingdom power and the glory forever and ever amen parmatan yokka prema mana rakshakuda yesu christa ka adbhut mana krupa పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క నియోజ్య సావాసం శాంతి సమాధానం ప్రతి పేరు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారి కుటుంబాలకు అవసరస్ పరిపూర్ణంగా వారి కింద చేయలేక పవన్ యొక్క రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయండి అక్క మీ వాయిస్ రావట్లేదక్క నిమ్మక్క